हजार एकोणीस च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी जे उमेदवार आहेत त्यावर एक नजर टाकूया ज्यामध्ये चुरशीची लढाई रंगणार आहे सातारा लोकसभा मतदारसंघात एक नजर टाकूया दोन हजार एकोणीसच्या लोकसभा निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादीचे उमेदवार खासदार उदयनराजे भोसले आणि यांच्या विरोधात माथाडी कामगार नेते नरेंद्र पाटील हे उभे आहेत दोन हजार चौदाच्या निवडणुकीचा निकाल जर आपण पाहिला तर खासदार श्रीमंत उदयनराजे भोसले तब्बल पाच लाख मते मिळवून विजयी झाले होते पण यावेळी खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या विरोधात माथाडी कामगार नेते अण्णासाहेब पाटील यांचे सुपुत्र नरेंद्र पाटील हे उभे आहेत त्यामुळे यावेळी लोकसभा निवडणूक सुरक्षेची होणार अशी चर्चा आहे सातारा लोकसभा मतदार संघातून कोण निवडून येणार याकडे सर्वांचंच लक्ष लागून आहे पुढचा मतदारसंघ आहे सांगली सांगली लोकसभा मतदारसंघात तेवीस एप्रिलला तिसऱ्या टप्प्यात मतदान झालंय या मतदारसंघात भाजपकडून संजय पाटील वंचित बहुजन आघाडीकडून गोपीचंद पडळकर आणि शेतकरी संघटनेकडून विशाल पाटील अशी तिरंगी लढत झाली आहे इथे यावर्षी पासष्ट पूर्णांक सदोतीस मतदानाची नोंद झाली आहे दोन हजार चौदाला त्रेसष्ट पॉइंट सत्तेचाळीस टक्के इतकं मतदान झालं होतं आणि गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी दोन टक्के मतदान वाढलं आहे या मतदानाच्या टक्क्यांमुळे मतदानापासून ते निकालापर्यंत धाकधूक पाहायला मिळत आहे पुढचा आहे कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघ कोल्हापूर लोकसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे विद्यमान खासदार धनंजय महाडिक आणि शिवसेनेचे संजय मंडलिक यांच्यात चुरशीची लढत आहे काँग्रेसच्या एका मोठ्या गटानं प्राध्यापक मंडलिक यांच्या मागे लावलेली रसद आणि युतीतील काही उमेदवारांनी केलेली छुपी मदत यामुळे ही निवडणूक आणखीन लक्षवेधी ठरली आहे अखेरच्या टप्प्यात प्राध्यापक मंडलिक यांच्या प्रचारापासून काहींनी घेतलेली फारकत आणि याच पार्श्वभूमीवर निकालाचा अंदाज बांधणं मुश्किल आहे पुढचा संघ आहे सोलापूर सोलापूर लोकसभा मतदारसंघात दुसऱ्या टप्प्यात मतदान झालंय या मतदारसंघाकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलं होतं इथे भाजपकडून जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य स्वामी काँग्रेसकडून सुशील कुमार शिंदे आणि वंचित बहुजन आघाडीकडून प्रकाश आंबेडकर अशी तिरंगी लढत आपल्याला पाहायला मिळणार आहे पुढचा आहे नाशिक लोकसभा मतदारसंघ या मतदारसंघात चौथ्या टप्प्यात एकोणतीस एप्रिलला मतदान झालंय इथे यावर्षी अठ्ठावन्न टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे या मतदारसंघात दोन हजार चौदा मध्ये अठ्ठावन्न टक्के मतदान झालं होतं दोन हजार चौदाच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का हा शून्य पूर्णांक चौऱ्याऐंशी टक्क्यांनी घडलाय त्यामुळे या मतदारसंघात मतदानापासून ते निकालाकडे सर्वांचंच लक्ष आहे या मतदारसंघात भाजप महायुतीकडून हेमंत गोडसे तर काँग्रेस राष्ट्रवादी महाआघाडीकडून समीर भुजबळ यांच्यात प्रमुख लढत आहे नाशिकमध्ये अगोदर चित्र वेगळं दिसत होतं कारण अगोदर दोन उमेदवार रिंगणात दिसत होते मात्र त्यानंतर वंचित आघाडीचे पवन पवार आणि अपक्ष उमेदवार माणिकराव कोकाटे यांनी निवडणुकीत उडी घेतली आणि चौरंगी लढत झाली आहे शेवटच्या टप्प्यात मात्र निवडणुकीत रंगत भरली मतदानाची आकडेवारी लक्षात घेतली तर दोन हजार चौदाच्या तुलनेत नाशिक लोकसभा मतदारसंघात अवघ्या शून्य पूर्णांक चौऱ्याऐंशी टक्क्यांनी मतदानाची आकडेवारी घटली आहे त्यामुळे दोन हजार चौदाच्या तुलनेत मतदानाच्या टक्केवारीत फारसा काही फरक दिसून आला नाही पुढचा आहे बीड लोकसभा मतदारसंघ बीड लोकसभा मतदारसंघात दुसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच अठरा एप्रिलला मतदान झालंय इथे यावर्षी सहासष्ट पूर्णांक सहा टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे या मतदारसंघात दोन हजार चौदाच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का हा दोन टक्क्यांनी वाढला शिवाय पहिल्यांदाच जातीय समीकरण घुसल्यानं या मतदारसंघात मतदानापासून ते निकालापर्यंत धाकधूक पाहायला मिळाली या मतदारसंघात भाजपकडून डॉक्टर प्रीतम मुंडे राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून बजरंग सोनावणे आणि वंचित बहुजन आघाडीकडून प्राध्यापक विष्णू जाधव हे निवडणूक रिंगणात होते भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्यात प्रमुख लढत झाली आहे पुढचा आहे रायगड रायगड लोकसभा मतदारसंघात शिवसेनेचे केंद्रीय मंत्री अनंत गीते आणि राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सुनील तटकरे यांच्यात लढत झाली आहे दोन हजार चौदा साली मोदी लाट असूनही सुनील तटकरे यांनी अनंत गीते यांना जेरीस आणलं होतं शिवाय तटकरेंनी निसटता पराभव स्वीकारला होता यावर्षी पुन्हा गीते विरुद्ध तटकरे लढत झाल्यानं निवडणुकीला रंगत आली यातच मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी महाडमध्ये सभा घेतली आणि निकालाची उत्सुकता आणखीन वाढली पुढचा आहे रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघ राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या तळ कोकणात मतदारसंघ एकच असला तरी लढत मात्र लक्षवेधी आहे काँग्रेसमधून बाहेर पडलेल्या नारायण राणे यांनी स्वाभिमान पक्षाची स्थापना केल्यानंतर 
त्यांच्यासाठी ही पहिलीच मोठी निवडणूक आहे कोकणातील वर्चस्व पुन्हा सिद्ध करण्यासाठी अवघे राणे कुटुंबीय कोकण पायाखाली घालत आहे चिपळूण रत्नागिरी राजापूर कणकवली कुडाळ आणि सावंतवाडी असे सहा विधानसभा मतदारसंघ या लोकसभा मतदारसंघात आहेत शिवसेनेचा बालेकिल्ला म्हणून तळ कोकणाची ओळख आहे मालवणचा अपवाद वगळता शिवसेनेने आपले वर्चस्व या ठिकाणी कायम राखला पुढचा आहे नांदेड काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष आणि विद्यमान खासदार अशोक चव्हाण स्वत निवडणूक रिंगणात असल्यानं नांदेड लोकसभेकडे सगळ्यांचंच लक्ष आहे लोकसभेच्या दुसऱ्या टप्प्यात अठरा एप्रिलला नांदेडमध्ये लोकसभेसाठी मतदान झालंय अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात भाजपने आमदार प्रताप पाटील यांना मैदानात उतरवलंय मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी इथे विशेष लक्ष दिल्यानं नांदेडची निवडणूक रंगतदार झाली आहे नांदेडमध्ये मोदी काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी रेल्वे मंत्री पियुष गोयल फडणवीस अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे माजी उपमुख्यमंत्री भुजबळ वंचित बहुजन आघाडीचे आंबेडकर एम आय एम चे असुद्दीन ओवेसी अशा नेत्यांच्या प्रचार सभा नांदेडमध्ये झाल्या या प्रचार सभांमुळे नांदेडचं वातावरण अगदी ढवळून निघालं होतं नांदेडच्या लोकसभा निवडणुकीत स्थानिक पातळीवर रोजगाराचा अभाव हा मुद्दा चांगलाच गाजला पुढचा आहे जळगाव लोकसभा मतदारसंघ जळगाव लोकसभा मतदारसंघात तिसऱ्या टप्प्यात म्हणजेच तेवीस एप्रिलला मतदान झालं जळगाव लोकसभा मतदारसंघात भाजपकडून उन्मेश पाटील विरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गुलाबराव देवकर यांच्यात लढत झाली जळगाव लोकसभा आणि रावेर लोकसभा या मतदारसंघांसाठी तेवीस एप्रिलला मतदान झालंय जळगाव लोकसभा मतदारसंघात छप्पन्न टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे मागील लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत मतदारसंघात मतदानाचा टक्का हा दोन टक्क्यांनी घसरला दोन हजार चौदा मध्ये जळगाव मतदारसंघात अठ्ठावन्न टक्के मतदानाची नोंद झाली होती जळगाव लोकसभा मतदारसंघ अनेक वर्षांपासून भाजपकडे असला तरी अंतर्गत गटबाजीचा परिणाम यावेळी जळगावात भाजपच्या कामगिरीवर होईल असा अंदाज जाणकारांनी सुरुवातीपासूनच वर्तवला भाजपने विद्यमान खासदार ए टी पाटील यांचं तिकीट कापल्यानंतर जिल्हाध्यक्ष उदय वाघ यांच्या पत्नी आणि विधान परिषद सदस्या स्मिता वाघ यांना उमेदवारी जाहीर केली आहे मात्र ऐनवेळी त्यांना माघार घ्यायला लावल्यानंतर चाळीसगावचे आमदार उन्मेश पाटील यांना भाजपने उमेदवारी दिली आहे पुढचा आहे वर्धा लोकसभा मतदारसंघ वर्धा लोकसभा मतदारसंघात पहिल्या टप्प्यात अकरा एप्रिललाच मतदान झालंय या वर्षी इकडे एकतीस टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे या मतदारसंघात दोन हजार चौदाच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का हा तीन टक्क्यांनी घटलाय या मतदारसंघात मतदानापासून ते निकालापर्यंत धाकधूक होती या मतदारसंघात भाजपाकडून विद्यमान खासदार रामदास तडस यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे तर काँग्रेसकडून माजी राज्यपाल प्रभा राव यांच्या कन्या आणि महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चारुलता टोकस यांच्यात प्रमुख लढत होणार आहे महात्मा गांधी आणि विनोबा भावे यांच्या वास्तव्याने पावन झालेला वर्धा जिल्हा वर्धा लोकसभा मतदारसंघ हा काँग्रेसचा बालेकिल्ला म्हणून ओळखला जात होता हा मतदारसंघ बारा वेळा काँग्रेसकडे होता एका वेळेस कम्युनिस्ट पार्टीचा उमेदवार विजयी झाला होता तर तीन वेळेस भाजपाला विजय मिळवण्यात यश आलं दोन हजार चौदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी लाटेत भाजपाने जोरदार मुसंडी मारत मोठ्या फरकाने इथे विजय मिळवला हा मतदारसंघ पुन्हा काबीज करण्यासाठी काँग्रेसने माजी राज्यपाल प्रभा राव यांच्या कन्या आणि महिला काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष चारुलता टोकस यांना उमेदवारी दिली आहे पुढचा आहे अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघ अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघात तिसऱ्या टप्प्यात मतदान झालं इथे या वर्षी त्रेसष्ट टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे राज्यातील प्रतिष्ठा पणाला लागलेल्या महत्वाच्या मतदारसंघांपैकी एक अहमदनगर लोकसभा मतदारसंघ या संघात भाजपकडून डॉक्टर सुजय विखे पाटील विरुद्ध राष्ट्रवादीकडून आमदार संग्राम जगताप अशी लढत झाली आहे मुख्यमंत्री फडणवीस आणि राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष पवार यांचं या मतदारसंघात विशेष लक्ष होत यामुळे ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली आहे शरद पवार यांनी या मतदारसंघात तब्बल पाच सभा घेतल्या तसेच विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी देखील मुलाच्या प्रचारासाठी अनेक बैठका घेतल्या त्यामुळे या मतदारसंघाकडे सर्वांचंच लक्ष लागलं आहे पुढचा आहे नागपूर लोकसभा मतदारसंघ नागपूर लोकसभा मतदारसंघात पहिल्या टप्प्यात अकरा एप्रिलला मतदान झालंय इथे या वर्षी पंचावन्न टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे या मतदारसंघात दोन हजार चौदाच्या तुलनेत मतदानाचा टक्का हा दोन टक्क्यांनी घटला या मतदारसंघात मतदानापासून ते निकालापर्यंत धाकधूक आहे 
या मतदारसंघात भाजपकडून विद्यमान खासदार नितीन गडकरी यांना पुन्हा संधी देण्यात आली आहे तर काँग्रेसकडून नाना पटोले यांना मैदानात उतरवण्यात आले या मतदारसंघात दुहेरी लढत पाहायला मिळतीये लोकसभा निवडणुकीत नागपूर लोकसभा मतदारसंघाकडे देखील अवघ्या देशाचंच लक्ष लागलेलं आहे कारण मोदी यांच्या मतदारसंघानंतर भाजपसाठी नागपूर देशातील सर्वात महत्वाचा मतदारसंघ आहे भाजपची मातृसंस्था असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं मुख्यालय याच मतदारसंघात आहे शिवाय मोदींनंतर पंतप्रधान पदासाठी भाजपचा चेहरा असलेल्या केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींचा हा मतदारसंघ आहे त्यामुळे नागपूरची लढत भाजपसाठी प्रतिष्ठेची आणि तेवढीच महत्वाची आहे या मतदारसंघात नितीन गडकरींना भाजपमधून काँग्रेसमध्ये गेलेल्या नाना पटोले यांनी आव्हान दिलंय नाना पटोले यांच्यासाठी नागपुरात दिग्गजांच्या सभा देखील झाल्या तुर्तास वेळ झाली आहे इथेच थांबण्याची आपण पाहिलं की प्रमुख लढती कोणाकोणामध्ये आहेत आता वाट पाहावी लागणार ती तेवीस मेच्या निकालाची